Sasa hapa duniani kuna vita. Na hivyo vita ni vya rohoni sio mwilini. Na mtu amemkojea ngumi rafiki yake. Hapana, sio namna hiyo. Bwana asifiwe. Ni vita vya kiroho. Sasa vita vinahitaji silaha. Mwambie mwanzako tunaenda kuvaa combat leo. Tunaenda kuvaa combat. Usiingie vitani peku peku. Utachoma miba. Haleluya. Tulazima tuvae eh, sila zetu kisawa sawa. Ili hivi vita vinoge sawa sawa. Nimechoka kusikia wa kristo walio Kulialia kila siku. Mala he 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 va kumbati. Tumtandike ui jamaa. Ukiwa nyumbani kwako unaliamsha. Ukiwa kwenye biashara yako unaliamsha. Ukileta mchezo kwa watoto piga fire. Bwana sfiwe. Icho ndicho kitu ambacho yesu anakitaka kwetu. Tulianza tangu juzi. Kitabu chetu leo ni waefeso mlangu wa sita mstari wa kumi na nne. Haleluya. Anasema basi simameni hali mejifunga kweli biunoni. Bwana sfiwe kama takiuno chako. Haleluya. Umekama takiuno? E, hapo ndipo kweli inaka. Bwana sfiwe uwe mtu wa kusema kweli hiyo ni silaha ya muhimu sana shetani ni baba wa kwa hiyo ukisema uongo baba yako ni nani mm. wewe kwa hiyo kweli ni Yesu mwenyewe bwana siwe ukitaka uwe rafiki na Yesu sema kweli bwana siwe hii ni silaha ya muhimu sana katika maisha tulio nayo. Ingawa kweli inauma, wakati mwingine kweli itakugarimu. Lakini ina matunda mazuri sana katika maisha yako. Ni silaha ya muhimu sana kwa kila Mkristo tuishi maisha ya ukweli. Kwa nasema vita tulio nayo usije ukafikiri ni mabomu au milipuko inalia pa. Nasema vita tulio nayo ni maisha yetu shetani ni mshitaki tulisikia ile siku ya kwanza anazunguka zunguka anatafuta mtu ameze mashitaka yake mengine ni pale unaposhindwa kutembea katika kweli ya Mungu anapeleka mashitaka na anaruhusiwa kuingia kutesa maisha yako wengi wanapita katika maisha ya usiri usiri wanataka waonekane ni wazuri mbele ya mchungaji ni wazuri kwa watu fulani fulani lakini ukiangalia maisha yao ya ndani ni ya aibu Mungu anataka watu wawe wa kweli na watu wa kweli siku zote wanachukiwa wanapenda unafiki unafiki watu upindishe pindishe mambo useme vitu namna hii lazima tuwe wa kweli Bwana asifiwe Lazima tuwe wa kweli. Kazi ni kwetu tuwe wa kweli. Kwenye biashara zetu tuwe wa kweli. Popote tunapokwenda tuwe wa kweli. Shetani atakuogopa wewe kupita kawaida. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alafu anasema na kuvaa dirii ya haki kifuani. Kama takifua chako. Haleluya. Sema mimi nina haki. Ninahesabiwa haki bure kwa sababu ya Yesu msalabani shetani anachokitamani <laughs> tuko darasa la kwanza sasa shetani anachokitamani sana kwenye maisha yako ujione huna haki biblia imeandika haki zetu zote hakutakuwa na magonjwa umaskini hautatajwa kwetu yani hizo zote ni haki zetu Mungu anataka uwe na afya yako njema. Kama wewe unakwenda kujifungua ujifungue kama wanawake wa Kiebrania. Yaani hizo zote ni haki zetu. Wewe umesoma Biblia utazikuta haki zako. Hmm? Lakini si mnasikiaga jamaa wanaosema tunataka haki
haki zetu tunataka haki zetu ni kwa sababu gani haki yuko kuna jamaa amevamia anaingania sasa sisi si wa kuandamana namna hiyo ni kuingia katika ulimwengu wa roho bwana asifiwe nasema damu ipite wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda bwana asifiwe yesu alipoteswa pale msalabani yale mateso alikuwa anayachukua ni ili sisi tusiteseke bwana asifiwe ni kweli tunapita kwenye mateso lakini sio haki sio haki unaonewa tu kwa hiyo lazima uombe na sio maombi ya kilegevu legevu ni maombi ya kukoma atutaki wale wa Kristo anasema nimeomba nimechoka nani kakwambia Yesu alisema ombeni wala msikate tamaa Luka 18 akalinganisha na mama mmoja mjane aliyekuwa akienda enda kwa hakimu korofi kwa hiyo tunapokwenda mbele za Mungu Mungu ni wa haki tuendelee kumtafuta Mungu usiku na mchana kama umeshajua haki yangu ni hii koma nayo Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dili ya haki kifuani. Yaani moyo wako siku zote uhakikishe unawaza haki zako. Kwamba a uh-uh, hiki sio cha kwangu. Cha kwangu ni hiki. Na nitaendelea kumuomba Mungu paka kitokee. Shetani huwa anapenda kutukumbusha mazambi ya zamani, vitu mbalimbali. Alafu anaendelea kusema na kufungiwa miguu utayari. Haleluya. Hebu kanyaga kanyaga kidogo hapo chini. Tupatao kwa injili ya amani. Ninayokuhubiria leo ni injili ya amani. Chochote unachokisikia uwe tayari kukifanyia kazi. Bwana asifiwe. Uwe tayari kukifanyia kazi. Mungu akikwambia amka uombe, akikwambia toa, akikwambia chochote uwe tayari ndio uwezo ambao tunaupata mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Anaendelea kusema e, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani. Bwana asifiwe. Ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Sema mishale yenye moto. Inazimwa kwa imani. Kwa hiyo unakuta katika maisha kila siku kuna vimishale vinakuja. Vimishale vyenye moto ni mawazo. Mawazo ya kipepo yanayokuletea hofu vinakuja kukutisha tishi itakuwaje? Kwa nini kasirika basi? Kuna viwazo vinakuja hivyo vyote tunavizuia kwa ngao ya imani. Mwamini tu Mungu. Tamka neno la Mungu. Imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Kuna neno utasikia kila jaribu linalokupata kuna neno Mungu ataongea na wewe. Katika magonjwa kuna neno Mungu ataongea na wewe. Endelea kulikiri hilo. Hata tatizo liongezeke kiasi gani, endelea kukiri hilo neno. Bwana asifiwe. Anaendelea kusema, e, tena ipokeeno chapeo ya wokovu. Kamata kichwa chako. Hmm? hapo ndipo penye uwanja wa vita kamata kichwa chako vizuri hivyo vimawazo vinavyoingia hapo usifikiri vyote ni vya kwako kuna vingine ni shetani anakunongoneza na kuna wengine imezidi kabisa unakuta kila wakati unasikia maneno sasa hapo inavaliwa chapeo ya wokovu sema nimeokoka kiambie kichwa chako nimeokoka Ukikuta macho yanatamaa tamaa yaambie we koma nimeokoka. Bwana siwe kuna mawazo utakiwa kuyaruhusu kuingia kwenye kichwa chako. Yanakuja na uyafukuze mara moja. Hiyo inaitwa chapeo ya wokovu. Bwana siwe waendesha toyo wanajua zipo zile kofia zao ngumu. Ili hata ukianguka kwenye rami angalau kichwa kipone. Hiyo ndio chapeo ya wokovu ambao katika maisha yetu ya kila siku hakikisha ujijue unawaza kitu gani kuna mtu amekaa na garagara kitandani mawazo nayo yawaza ni ujinga tu tafakali kitu cha Mungu tafakali neno ndipo utakapostawi na kufanikiwa 
Yeshua moja nani Kitabu hiki tachurati Kisiondoke Moyoni mwako Tafakali usiku na mchana Ndipo utakapostawi Na kufanikiwa Mwana sfiwe Mwana sfiwe Izo ni silaha ndio nazo kupa Anasema Na upanga wa roho Ambao ni neno la mungu Sema upanga Wa roho Ambao ni neno la mungu Bwana sfiwe Alafu mstari wa kuminatisa Anasema kwa sala zote na maombi Mkisali kila wakati katika roho Mkishkesha kwa jambo hilo Na kudumu katika kuombea watakatifu wote Simamu kwa migu yako Bwana sfiwe Upanga wa roho Bwana sfiwe Ndiyo siraha ya kumshambulia adui Vyote tunajilinda Sindio Lakini upanga ni kumshambulia adui Na kumfieka kumkatakata kuharibu kazi zake zote Siku zote kumbuka haya maneno Bwana sfiwe Kariri kichwa ni mwako Jua hizi siraha kuzivaa Popote wendapo Adui hata kuweza Kumbuka vita tunayopigana ni vita ya rohoni Bwana sfiwe Ni vita ya rohoni Sio kusema tufaya na piga na haribu na bomoa Na bomoa unaenda nyumbani kumebomoka nako Kwa nini? Hii roo ya kisasi jamani Vaa full combat Ndipo unawezo wakupati Kumpiga shetani Kumkatakata kumharibu Watu wengi wanapigwa Yuma nunakuta na, e, o, Watu kristu wanakazana o, Roo ya kisasi na nifuatiria Roo ya kisasi Nani kwa kuambia kuna kisasi kwa mtu walia ukoka Walipe kisasi kwa nini Wakipata mlango ndio wanatumbuki hapa Sisi ndio tunautakiwa tulipe kisasi Shetani ya nyasa sana watoto wetu Shetani ya nyasa maisha yetu Ameiba vitu vingi kwenye maisha yetu Mambo mengi ya meashikilia tu ya kwetu Ukisoma biblia utufikiri haitu usu ina wausu wa izirael Kumi ni ya kwetu Yani hizo ahadi zote ni za kwetu He? Eh? Sio kwa ajili ya wa izirael Ni kwa ajili yetu sisi Sisi umizi ameiba afya za watu Ameiba baraka za watu Ameiba neema za watu Ni lazima zirudi sote katika jina na Yesu Amen Bwana Yesu wa sifiu Kamata upanga wako tisasawa Katika jina na Yesu Kata chochote cha adui Ambacho wakie nani na nini na mungu Kata chochote cha adui katika uli mungu wa roo Chochote ambacho na kiona Akiendi sawa Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth Rima kapoko sekiti nini shuto Reme zizo zoma mtotono mokono boshanta Kata hiyo mizimu Kata hizo madhabau za kipepo Zinazo kunangania Kata Elia alikata Alikata mamaeli Emi ya nini Alifieka Kata chuchote kinacho simama mbele yako Kata katika china na Yesu Christ wa Nazareth Rima kapoko soko pota Rima sando rogoko poko sekita Jeme kitono mozinda na mano Ropo moko poko sekita nata Reble mezitu na mkota tata Na kata kina mamlaka za kuzi Na kata kina mgome ya adui Na kata chuchote cha adui Kinacho zuya nema yangu Na kata chuchote kinacho zuya Baraka zangu katika ulimwengu wa noho Ripo kosa katata Repo meke sekita Anasema mkiomba kila wakati katika roho Unatakiwa uwe mwombaji kila wakati katika roho Katika jina la Yesu Christ wa Nazareti Rimo kopoko sekete nino Repo moko poko sekete nikarana Repo mose nilu mingi mbubo usaka tenikita Repo mose nite niko lobo kopoko sekete 
Romo ndo robo kupoko sekitata. Yo mongo ndo robo santa tana makasa kata. Romo robo ndo robo sekete nikata. Kata, kata, kata. Katika jina na Yesu Christo wa Nazareti. Unapolitamuka neno la mungu. Shetani ya kiongea chochote. Unatamuka neno la mungu. Unapotamuka neno la mungu. Sita kufa nitaishi. Hakuna utasa kwa watoto wa mungu. Rima katamka, tamka. Tamka kinyumi na kitu shetani ya nacho kuonyesha. Mtu rima kapoko sekita. Neno la mungu ni upanga. Neno la mungu ni upanga. Usiseme shetani mbono unanionea. Ukijisikia kuchoka. Sema alio choka. Seme nina nguvu. Hii kamongu. Ukikuta kuna mambo huwezi. Sema nina weza mambo yote. Katika ye ya nitia nguvu. Endelea kukiri kiri ambacho mungu wa mkwanalia. Tamka neno. Neno tofauti na shetani anachotaka wakati shetani anataka ulie wewe cheka furai ukitaka shetani akiona kutisha wase sita ugopa mabaya ubwana yupa moja nami usiogope usiogope tamka neno ni upanga shetani hasilalamike na kunungunika eti jamani shetani anatuteza achana na uchinga uo tamka neno tutamka neno ni upanga ni upanga uo, ni upanga uo Hima kaposa, tata na kapata Tamka tusita kufa nitaishi Ni asimulie mateno ya kemungu Ukiona roya aibu ya madeni na kufuatilia Sema nime kukimbiria wana wangu Sita ipika milene Na hata uzeni usiniache Kongo langu na pimbo yangu Wana ndia mchungaji wangu Sita pungukiwa kitu Wata kama hakuna hela yoyo yote mfukoni sema wana ndie mchungaji wangu sita pungukiwa na kitu gongo nake na vipo vyake ya nifarichi ukiona nasikia kufa kufa sema nijapo pita katika bonde na uguli wa mauti sita ugepa mafaya wana yupa moja nami wanyo panga wa roho kuna neno romta katibu wakakupa na sema kuna neno romta katibu wakakupa Riko kosa kata Ulituma nenda Uzuponya na usiza Ulituma nenda Uzuponya na usiza Rima kapoko sekita nanza Zipe mende rebo Tende kipoko sita Tamka neno, tamka neno Nasema tamka neno, tamka neno Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Shangilie Bwana kwa makofi ya Mungu. Hallelujah. Karibu mchungaji. Mungu akubariki kwa ajili ya siku ya leo. Kesho tutakuepo hapa tangu asubuhi kwenye saa nne hivi. Ya tutakuepo hapa. Tunashinda hapa mpaka jioni. Uje usije sisi tupo tu. Ukija tutatoa mapepo. Usipokuja tutaimba. Haleluya. Amen. Karibu. Haleluya. Amen. Kuna mtu ambaye hata kuja hapa. Jamani siku ya habari njema usipokuja basi na shida zako mwenyewe tu. Si ndivyo? Kwa sababu kana anasema kuanzia saa nne atakuwa yuko hapa maana yake utakuwa na wakati mrefu sana wa kukutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa ni mimi ningempa Yesu makofi sana. Kwa sababu kuja kushinda hapa kuanzia saa nne mpaka jioni ni sadaka ya kutosha sana mbele za Mungu aliye hai. Kwa muda wa kutosha, kwa kama una changamoto yote, maana yake atashughulika katika hali ya utulivu sana. Jamani amina. Maana kama jana amechukua muda mrefu sana, inafika mahali sasa. Chungaji, na chakula tutakula hapa. Haleluya. Sasa. Jamani, tusipokuja si ni zambi tu. Tena ni zambi nyeusi kabisa. Bana sasa kama mapepo watayatoa, anampa chakula mtu wa rohoni, alafu na mtu wapi? na mtu wa mwilini mtu wa nje. Kwa hiyo Ariane daktari anatibu matatizo yote mawili. Anatibu yule wa ndani kwa kumpa silaha za kupambana mashambulizi. Alafu na wa nje ili asipate ajilete shida. Maana wa nje anabeba wa ndani na wa nje naye anapewa chakula. Sasa nataka upewe kitu gani sasa? Kama utapewa vyote. Si mumpe Yesu sadaka makofi kwa jina na makofi mtashinda kupiga jamani. Hebu tusimame tuongeze makofi kwa kwa shangwe kubwa mno. Makofi na vigelegele katika jina la Yesu Kristo. Ongezea makofi kwa jili ya masikuwa na hapea. Basi hayo machache na sadaka hiyo kubwa ambayo metoa. Natamani maneno haya ambayo ya mazungumza hapa ambayo ya metufungua sana.